uh, it's 11.51 so morning pa karang guys morning pa uh, nanasan um, dito na naman ako uh, I'm clearing the word of God so while I'm while I nagupo ako dito isip ko Lord anong anong sasabihin ko anong i-vlog ko ngayon so uh, it's a very calm time so it's God's time uh, I make sure that the word of God will be preached even in this particular gadget and then sa YouTube uh, para makainom po ng uban maka magsabi ko bang hindi ako hindi ako nakarating sa akin ang word of God ito ngayon ang pamaraan para ma-preach sabi, sabi kasi doon sa kanya go and preach the gospel so I am now declaring I am now preaching the word of God to you guys bloggers and to those who are not uh, bloggers na uh, na naka-open lang nito sa YouTube then this is for you also but most especially sa mga vloggers mga Christian vlogger, vloggers to kasi ang, ang ang topic ko ngayon ay pang Kristiyano pang mga anak sa Diyos hindi ito topic sa mga ETS Okay, kasi may mga kakilala ko na itiyos, hindi maniniwala na may Diyos. Pero tayo, kahit anong relihiyo natin, naniniwala tayo na may Diyos. So, yun guys, umpisa tayo ngayon. So, according sa 1 John 1, so 1 John 1, then 5 to, to 10, pero isa-isahin mo natin ito. Kung ano yung anong ibig sabihin nito. So, tulad ng kanina, sinabi ko may, may mga hindi maniniwala yung mga atheist, yung walang Diyos. Hindi naniniwala na may Diyos na ang tao daw galing sa unggoy. Pero uh, sa akin, ayokong maniwala niyan. Galing ako sa Diyos. Uh, ito, sa 1 John 1, 5. This is the message that we have heard from Him and declared to you, God is light and in Him there is no darkness, none at all. So, ibig sabihin dito, ang, ang mensahe na ito na, na nadinig natin, matagal na sa kahit anong mga reliyon, sa anong mga simbahan na sinasabi dito, pwera lang sa mga simbahan na hindi hindi naniniwala kay Jesus pero ang lahat naniniwala eh this is the message that we have heard from him sinong him sa bible ang sinong nandiyan sa bible si Jesus Christ at ang ama from him and declare to you god is light so god is light ibig sabihin god is holy god is light and in him there is no darkness so kung walang gabi sa kanya kaya in him there is no darkness walang walang madilim lahat ay light so none at all so ibig sabihin pag nagpunta ka sa langit pagpunta ka sa presensya ng Diyos lahat ay mayroong light walang madilim doon ang madilim lang diyan kung may gabi yan doon naninirahan yung mga mga hindi hindi katulad natin yung mga yung katulad ni Satanas yun Sabi pa dito If we claim that we have fellowship with him but keep living in darkness you are lying and not practicing the truth ito Merong maraming mga tao mga nagkeclaim na anak sila ng Diyos nagsasabi na nagpipilosip sila but still ang buhay nila ay hindi nabago bakit ano bakit hindi nabago scam scammer pa rin liars liar 
Oh. Sa Bisaya apa nak Bakakun. Oh, sinungaling sa Tagalog. Bakakun. Umiinom. Kahit Kristiyano, alam nila na siya ang templo ng Diyos. At yung templo ng Diyos, ay ibabalik ko ito ha. Di, ibabalik ko itong na verse na ito. Di you not, sa 1 Corinthians 3.16 to 17, Do you not know that you are God's temple and the Spirit of God lives in you? Sa 17. And those who destroy the temple of God, God will destroy also. So, alam nila ang katotohanan, pero uinom pa rin. Umi, okay lang yung uinom ng pang, pang, pang health, pang, pang, pang body lang. Pero yung gumiinom pa rin ng tulad ng mga 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 walang Diyos na palaging araw-araw na lang naglalasing. So, sabihin na pagsimba doon, walang katotohanan yun. Ibig sabihin, hindi totoo na sila ay nag-claim na nag-fellowship sila sa Diyos. Dahil gumagawa pa rin sila ng hindi ayon sa utos ng Diyos. O, kahit sa New Testament pa lang, yung mga drunkards, yung mga liars, yung mga scammers, liars din yan eh, mga scammers, mga robbers, mga magnakaw, mga estapador, yun, yung manluloko sa kapwa, yung mga sinungaling, o, liars nga, sinungaling, cannot inherit the kingdom of God. O, saan siya kumapunta? Maglimbo. Ano mo tawag sa oba dyan? Limbo. Walang patutunguhan. Walang country. Walang... Hindi siya pwede. Hindi siya pwede doon. Hindi siya pwede dito. O, wala. Kundi doon lang sila pwede sa lugar ni Satanas. Yun. So sabi niyo, if we claim that we have fellowship with him but keep living in darkness, we are lying in not practicing the truth. Kaibigan, kung ikaw yan, sinungaling ka. Magbago ka na. Ibig pagsabi, magbago ka na, you confess your sin and go back to God in the Lord Jesus Christ. Because the Lord Jesus Christ is the only way, the truth and the life. No man can come to the Father but by Him. Except through Him only. So seven guys. But if we keep living in the light, oh. as he himself is in the light, sabi ang pinagtinutok dito si Jesus Christ eh. We have fellowship with one another. E, ibig sabihin, kung nag-living ka ng light, uh, sa, ano bang tawag dyan sa Tagalog yung maliwanag, sa liwanag, kung namumuhay ka sa liwanag, Ibig sabihin dyan, we have fellowship with one another. Yung mga kakristyano mo, ka, mga ka, kapatid mo sa spiritual, yun, yun ang mga kasakasama mo na nakatira sa liwanag, sa liwanag ng Diyos. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So, ibig sabihin dun, ang binayaran kanya ni Jesus sa kanyang blood, tinanggap mo na siya na personal savior at sumunod ka sa kaniyang kaluuban sa kaluuban ng ama sumunod ka gumagawa ka ng mabuti o ang ibig ang ibig sabihin ko na gumagawa ka ng mabuti tinanggap mo si Jesus kaya ikaw ang lahat ng mga kasalanan mo ay hinugasan na ng dugo ni Kristo so there is no condemnation if you are in God Dahil siya lang mismo ang magpabago sa iyo. Hindi ikaw ang magpakapagbago sa iyo, sa sarili mo. Siya lamang Pamang, sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit na nakatira sa ating loob. O, oh, balik ko yun na, saan yan? Sa Colossians 1, 26, 27. The mystery that is hidden for generation and now rebuilt on you that Christ in you, the hope of glory. Nandiyan sa kanya. Nandiyan sa iyo. Hindi sa doon, nasa loob mo si Kristo, yung Holy Spirit, nandoon. 
So, yun ang nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Okay, siyempre, ang Holy Spirit, ang, ang Diyos hindi na mamatay. Ang Holy Spirit din, kasi Espiritu yun ng Diyos, hindi yan na mamatay. O, nandiyan sa sa iyo. So, yung soul mo, yung kalag mo, yung kaluluwa mo, at yung Holy Spirit, uuwi yan doon sa Ama, kay Jesus, at sa, kanya, sa kanyang Ama, at manirahan tayo doon. Buong ng walang hanggan kasama ang Diyos. So, so number eight, if we say that we do not have any sin, we are deceiving ourselves and we're not truthful to ourselves. Maraming mga tao ganyan, oh, hindi naman ako pumapatay. Oh, may na- nasira na ako dyan sa sahay. Hindi naman ako na- nakapatay. Oh, mabait ako. Wala. Ang baitan si Jesus lang. As it is written, Romans 3.10. As it is written, there is no one righteous. And Romans 6.23. The, for the wages of sin is death. And the gift of God is eternal life. Ang, ang consequence mo yan pag may kasalanan ka, kamatayon, kamatayan. So, kaibigan, hindi ka ka-exempted. Hindi ka exempted. Bloggers, hindi ka exempted. Kung mo marami ka nang tinutulungan, pag wala si Jesus, Jesus Christo sa iyong buhay, hindi ka exempted. You are subject for damnation. So, 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 ibalik kong ita, if we see that we do not have any sin, we are deceiving. So, kung wala, sabihin mo wala kong kasalanan, ah, niloloko mo yung sarili mo. So, we are deceiving ourselves. And we're not truthful to ourselves. So, ikaw mismo, hindi ka real, uh, anong tawag dyan, yung real talk, uh, hindi ka truthful sa iyong, sa iyong sarili. So, yun guys ha. Sin, sa nine, if we make it a habit to confess our sin in His faithful righteousness, He forgive us for those sins and cleanses us from all unrighteousness. So, tayo, makasalanan talaga tayo. Araw-araw, sabi ni Paul, si Paul ha, San Pablo, may gagawin ako, I hate to do this, but ginagawa ko. Pero yung gusto kong gawin, hindi ko magagawa. Pero yun na ang kasalanan ko. Yun ang gumagawa noon ang kasalanan ko. Dahil ang Espiritu na nandito sa Kanya at na nandito sa atin, ay walang kasalanan yan. Pero yung unod, yung ito, yung itong place, yung will, yung, yung, yung will to do, yung decision mo, yun ang kasalanan na ininjik ng ni Satanas noong panahon ng iba. Namana natin ngayon yan. Kaya na, if we make it a habit to confess our sins, so, sabi ng, sabi ng New Testament, just confess, Lord, si Piat na sabi ko, Lord, nak- nakakaroon na naman ako ng kasalanan, Lord, forgive me. Pahala na, sinasabi nila na parang ginagawa mong walis, uh, magwawalis ang Panginoon. Pero yun ang sinasabi dito eh. Hindi perfect ang tao. Kahit, kahit kristyano ka ng ilang taon, pero mag, may, 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 mayroon ka lang talagang kasalanan. Kaya nga sinabi sa Romans eh, there is no condemnation. Walang, wala nang pag, pag, pag mahay. Wala nang blame. You don't have to blame yourself that you are a sinner because you are cleansed with the blood of God, with the blood of Jesus. So, sa, ang, 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 dapat mo lang sabihin, uh, gawin, if we make it a habit to confess our sin in His faithful righteousness, in His faithful and righteousness, right, His, uh, in His faithful righteousness, He forgives us for those sins and cleanses us, cleanses us from all unrighteousness. So, kahit ako, kung magawa, may mga panahon na nakagawa ako ng hindi, mas, hindi ayon sa Panginoon. Inaamin ko yan. Pero, humihingi ako ng kapatawaran sa Diyos. Patawad, patawad, O oh God. Father God, forgive me to oh my sin. The specific sin, i-confess mo. And then, in the name of Jesus, I receive the forgiveness of all my sin right now. In Jesus' name. Amen. So, ganyan. 
Since the number 10, if we see that we have never seen, we make him a liar and his word has no place in us. So, huwag kang magsabi na wala kang kasalanan kasi hindi ka pa perfect kahit kristyano ka na, kahit born again ka na, kahit meron ka ng espiritu ng Diyos. Pero yung body mo, part yan ng kasalanan sa noong panahon na, na nag-curse ang Diyos tamaan itong body na ito. Pero yung walang problema sa espiritu natin dahil galing yan doon eh. So, ang, ang dapat mo lang gawin, i-confess mo lang yung mga ginagawa mong kasalanan. At kung maaari, huwag mo nang gawin uli. Kung magagawa mo pa rin yun, sabi ni Paul, may, I hate to do this, but ginagawa ko pa rin. Or just confess your sin. That is the word of God na nakasaad dito. So you learn, guys. God bless you. And pag marami ka ng mga subscriber, magkakaroon kang income, tumulong ka naman sa mga kapwa mo. Kapwa mahihirap, mga ma- mahihirap. Tumulong ka. Ha? At saka, pag ma- libo na yung milyon na yung mga followers mo, sa subscriber mo, huwag kang magyab- magyabang. Dahil hindi sa'yo yan, sa Diyos yan. Ha? Ibigay naman guys, and I pray to you. Lord, I bless ang mga vloggers of God, Lord, at sa kayong mga nakikinig ngayon nito, na Lord, I bless sila, Lord. Yung mga problema nila, ikaw ginawa mong intervene sa kanila, oh God. In Jesus' name, I pray. Amen.